En este nuevo video te voy a explicar cómo puedes editar el footer o pie de página de tu plantilla de Astra. Yo utilizo mucho las plantillas de Astra, entonces pues esta es una opción que al principio pues parece muy oculta. La verdad es que no está así muy fácil de acceder a ella. Entonces en algunos casos uno se pierde un poco porque cuando trabajamos con WordPress estamos muy acostumbrados a que las opciones del footer y todo, esta, y todo esto del pie de página se encuentra fácilmente, ya sea en un widget, ya sea que directamente el footer trae una opción para editarlo y que es visible eh, muy rápido o a simple vista. Resulta que en Astra no es tan así, entonces te voy a explicar paso a paso cómo funciona. Espero que lo disfrutes y que lo puedas implementar en tu propio sitio web. Voy a utilizar como ejemplo mi sitio de soporte wp.pro. Este fue creado con Astra, una plantilla completamente gratuita y utilizando Elementor. Vamos a la parte inferior y observa que el footer nos aparece en esta sección. Si en este momento le damos clic a editar con Elementor, bueno, vamos a abrir esto en una nueva pestaña. Aquí tenemos editar con Elementor. Nos va a abrir esta vista del sitio web ya desde la parte del maquetador, desde el, ma desde el editor visual. Vamos a la parte inferior donde tenemos el footer y mira lo que aparece. La mayoría de opciones de Elementor mira que aparecen marcadas y uno simplemente moviendo el mouse ya se va dando cuenta dónde están las opciones para editar. Con el footer no se marca de esa forma, pero mira que aparece al tú ingresar con el mouse a esa sección te aparece este botón en amarillo donde dice editar elemento o edit guión bajo elemento le damos clic ahí y automáticamente se nos carga esta sección ya nos carga con las opciones de edición que estamos acostumbrados en elementos mira que aquí ya tenemos diferentes opciones y al pasar el mouse por cada uno de esos bloques nos damos cuenta que ahí podemos editar entonces mira al darle clic en el lápiz se activa el contenido que hay en esa sección aquí nos aparece un logo entonces ya sabes que aquí sería para seleccionar una imagen Luego en la parte inferior, en este mismo bloque, aquí distrae un poco esto, pero mira que en la parte inferior aparece título y descripción, que es lo que aparece aquí en la parte inferior. En el caso nuestro no quisimos agregar ningún título porque ya teníamos el logo, entonces ya poner un título aquí quedaría ya con demasiada información. Entonces solamente agregamos una descripción, que es esta que aparece ahí, y esta la podemos cambiar como nosotros queramos. Vamos al siguiente bloque, tenemos nosotros pero mira que además de que tenemos el lápiz también tenemos esta sección que al darle clic nos activa otras opciones que son la disposición de los, del ancho de la columna alineación vertical horizontal lo que queramos manejar ahí luego está el estilo que nos aparece borde tipografía el tipo de fondo aquí podemos también al pasar el cursor que es lo que pasa con el efecto hover y esto con el lápiz es simplemente para editar la información que hay directamente en cada bloque. Aquí tenemos nosotros. En la parte inferior tenemos, si queremos que esta palabra tenga un enlace, aquí agregamos un enlace en este campo. El tamaño, aquí elegimos si queremos tamaño por defecto. Normalmente recomiendo dejarlo así porque pues son los tamaños que ya vienen predefinidos en la plantilla, que de hecho pues ya fueron creadas por un diseñador y que ya sabe que esos elementos pues se visualizan bien de esa forma. Pero aquí tenemos más opciones para que lo editemos a nuestro gusto. Luego tenemos en la parte inferior, inicio, mira que aquí tenemos otra opción y aquí tenemos ya estos bloques. Estos bloques, para que se pueda ver la información, hay que darle clic para desplegar y aquí tenemos el texto que va aquí, el icono que nosotros queremos agregar, aquí tenemos una biblioteca de iconos completa. Al darle clic se te van a abrir todos los que están disponibles. Tenemos todos los iconos, pero también los tenemos por categorías. Font Awesome Normal, Font Awesome Sólido y Font Awesome Marcas. Aquí tenemos estos tipos de fuente y podemos elegir el que nosotros queramos para que aparezca ahí. Es muy sencillo, se selecciona y se le da clic en insertar. Y ese sería el logo que aparecería, el icono que aparecería ahí. ¿Qué más tenemos? Esto lo desplegamos por bueno, la parte del enlace, a donde queremos que enlace cada una de las pestañas de esta sección. Aquí va a inicio. Pero en la parte inferior tenemos otro que dice acerca de. Ese también va enlazado a la respectiva página. Para ocultar le damos clic y para desplegar nuevamente le damos clic y aparecería de esta forma. Y así sucesivamente con todas las opciones. En la parte legal tenemos exactamente lo mismo. El título, tenemos acá términos y condiciones, toda la información con los respectivos enlaces. Aquí está. Y el último bloque, hablemos en las redes. Esto ya es información que cada uno pone a su gusto. 
También tenemos aquí título y descripción. Mira que aquí si agregamos un título, a diferencia de aquí que agregamos un logo, aquí agregamos título. Míralo, aquí está. Y tenemos la parte inferior que es la descripción. Esta de aquí es esto que aparece acá en la parte inferior. Luego tenemos, mira que aquí también se agrega un lápiz. Eso significa que aquí tenemos otro campo para editar. Tenemos los iconos de las redes sociales. Aquí elegimos los que nosotros queramos. Normalmente en las plantillas de Astra vienen unos iconos que están agregados, pero no significa que debamos dejar esos. Mira que se pueden editar. Si quieres eliminar un icono, tú simplemente lo que haces es que le das a la X y ese icono se elimina. Si quieres añadir un elemento, le das clic aquí y aquí te da la opción para añadir un elemento. Mira que aquí apareció la opción de WordPress. Yo no quiero tener esa opción de WordPress. Lo que hago es clic y desaparece. Y si queremos duplicar uno de estos para que ya tenga toda la configuración, es muy sencillo. Le das clic en duplicar. Aquí aparece nuevamente Twitter, pero lo podemos editar. Entramos, elegimos un nuevo icono y supongamos que queremos, por ejemplo, este en vez de Twitter. Insertar y mira que aquí ya lo tenemos. ¿Qué faltaría? Faltaría agregarle el enlace. Aquí va el respectivo enlace, el que corresponde a esta red social. Color oficial, si queremos un color oficial, lo, lo marcamos. O el color personalizado, aquí le daríamos el color que nosotros queramos. Y luego el formato, que sea circular. Aquí aparece en círculo, pero tenemos otras opciones. Tenemos cuadrado y mira que aparecen todos cuadrados. Tenemos redondeado, quedaría con los bordes ligeramente redondeados y en este caso sería círculo. Columnas automático, es decir que van a quedar agregadas de forma automática con esa, así como, como está predeterminado para que aparezcan varias. Y la alineación, tenemos la opción de alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. Mira que si cambiamos aquí a la derecha los iconos van allá, al centro, quedan aquí y a la izquierda. Este icono lo voy a eliminar y le damos clic en ya está eliminado. Vamos a mirar, vamos a darle clic en actualizar para que se elimine. Una vez tenemos estos cambios, podemos ir a visualizar en nuestro sitio web. Aquí actualizamos y vamos a la parte inferior y verificamos si los cambios que hemos realizado han surtido efecto. Mira que sí, están solamente los iconos que nosotros tenemos, los que teníamos inicialmente y ya los demás no aparecen porque los hemos eliminado. Esa es la forma de una de las formas de editar el Führer en Astra. Hay otra, te la voy a enseñar. Muchas veces no tenemos acceso a esta opción o no estamos editando con Elementor porque es posible que estemos trabajando con Gutenberg o con otro editor. Y aquí tenemos una opción. Vamos aquí a las opciones de apariencia y aquí tenemos Header, Führer and Blocks. Es una opción de, de Astra. Le damos clic. Bueno, esto es de Elementor, perdón, una opción de Elementor. Tenemos esto al trabajar con Elementor. Tenemos esta opción, aquí podemos agregar un footer o un header personalizado y aquí con esta opción ya automáticamente por la instalación de esa plantilla de Astra nos va a aparecer esto. Le damos clic en editar y nos lleva a esta opción. Mira que este enlace tiene esto, este nombre personalizado y al darle clic en editar con Elementor nos va a llevar directamente a la sección donde podemos editar todo lo que tengamos en el footer. Aquí solamente nos muestra el footer, muy diferente a lo que vimos ahora que es editar la página home completa. Aquí tenemos el footer y elegimos lo que nosotros queremos editar. Me faltó algo, en la parte inferior también tenemos unos textos. Aquí está el tema de soporte y mantenimiento. Al darle clic aquí, mira que se abre esto, texto del copyright. Estas etiquetas yo te recomiendo que no las toques porque es lo que hace que aparezca automáticamente el nombre del sitio web. Esto de copyright también aparece ahí, que es este icono y luego esta etiqueta que lo que nos muestra es el año actual. Quiere decir que aquí no tenemos que venir cada año a cambiar este dato, sino que automáticamente cambia solamente por esa etiqueta. Así que yo te recomiendo que lo dejes así. Si quieres agregar un enlace a esta sección, aquí es, la sección, aquí es el área donde lo debes agregar. Color del texto lo puedes cambiar, la tipografía la puedes cambiar. Aquí te aparecen por defecto, pero tienes diferentes opciones al desplegar. Aquí están todas las tipografías. Luego al lado derecho nos aparece otro texto. Mira, aquí está. Damos clic y también nos aparece creado por. Y aquí hemos agregado pues dos enlaces. Acá están los enlaces. Esta es la configuración o la forma de hacerlo. Y ya por eso al darle clic aquí nos va a llevar a cada uno de los sitios web a los cuales estamos enlazando. Que esa es la forma de hacerlo. Y ya con eso tendríamos nuestro footer 
editado y completamente personalizado. Si tú quisieras cambiar el color, es muy simple. Tú le das clic aquí, te vas a la opción de estilo y mira que aquí te aparece el color de fondo. En este caso mira que es este azul oscuro, pero aquí lo puedes cambiar por otro completamente diferente, el de tu preferencia. Aquí tenemos los, los colores personalizados. Mira, aquí están los que ya hemos guardado. Y aquí tenemos la paleta de colores normal por el que tú quieres y tú lo puedes cambiar por el que tú quieras. Bien, esa es una forma rápida y simple o dos opciones rápidas y simples de editar el footer trabajando con Themes de Astra y Elementor. Cualquier duda que tengas, ya sabes, estoy en los comentarios. Espero que me escribas, que te pueda ayudar en lo que necesites, que lo haré con mucho gusto y te espero en un próximo video.